हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एंटेक की तरफ से आने वाला ये ए आर जी बी लिक्विड कूलर जिसका नाम है एंटेक नेपच्यून एंड ये एक 240 फोर्टी mm का मॉडल मेरे पास आया है एंड ये अभी फिलहाल के लिए तो एंटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है बट 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 ये लॉन्च हो चुका है एंड इसकी प्राइस जो मुझे बताई जा रही है वो बताई जा रही है सात से साढ़े के बीच में एंड अगर ये इस प्राइस पर लॉन्च होता है और ये अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप में से कई लोग हैं जो राइजन सेवन थर्टी सेवन हंड्रेड एक्स राइजन मतलब एक एक मिड रेंज का जो कोई पीसी बिल्ड कर रहा है मतलब अगर जो कोई बहुत एक्सपेंसिव पीसी बिल्ड कर रहा है तो वो तो फिर 360 सिक्सटी mm या फिर किसी अच्छे खासे लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ जाएगा बट अगर कोई एक मिड रेंज का पीसी बिल्ड कर रहा है उसका बजट ज्यादा नहीं है एक ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है उन लोगों के लिए जिनको लिक्विड कूलिंग का गेम जो लिक्विड कूलिंग का माहौल है इसको एंटर करना है लिक्विड कूलिंग के इस माहौल के अंदर तुम घुसना चाहते हो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम भी लिक्विड कूल हो तो ये जो है काफी अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है तो ये जो एंटेक को लिक्विड कूलर है पहली बार जो कि सबसे इसका बेस्ट फीचर है और जो लोग सबसे ज्यादा आजकल आज के कुछ लोग परफॉर्मेंस ज्यादा आरजीबी में इंटरेस्ट लेते हैं तो आरजीबी है इसके अंदर वो भी फुल एड्रेसेबल आरजीबी यानी कि आप आपके पास अगर गीगाबाइट का मदरबोर्ड है असूस का मदरबोर्ड है तो उनके अंदर डायरेक्टली मदरबोर्ड के हेडर पे आप लगा के सीधा सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो वरना एंड वरना के आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन के लिंक से अगर आप शॉपिंग करोगे तो उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो और अगर आप इस तरीके की पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और घंटे के आइकन को भी दबा दो बढ़ते हैं आगे ना ये ये एक लिक्विड कूलर का काफी एक यूनिक डिजाइन है दिखने में तो मैं ये काफी नॉर्मल लिक्विड कूलर लग रहा होगा बट ये नॉर्मल लिक्विड कूलर नहीं है ये नॉर्मल लिक्विड कूलर से थोड़ा सा डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा बट पहले बात करते हैं इसके आरजीबी फैन की तो मैक्स आरपीएम जो ये फैन प्रोवाइड करते हैं वो है सिक्सटीन हंड्रेड आरपीएम आरजीबी है इनको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपने मदरबोर्ड में इनको प्लग इन करते हो वरना ये आरजीबी एक कंट्रोलर के साथ भी आता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस कंट्रोलर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप टॉप में रेडिटर माउंट कर देते हो एंड फ्रंट में नॉर्मल फैंस लगाते हो या फिर फ्रंट में रेडिएटर लगा देते हो कैबिनेट के टॉप में या बैक साइड पे एग्जॉस्ट के लिए आप नॉर्मल फैंस लगाते हो तो उनको भी आप इस कंट्रोलर के साथ पेयर कर सकते हो कंट्रोलर में कुछ बटन्स भी दिए हुए हैं कि आप आरजीबी के मोड्स को चेंज कर सको ना कर सको हो सकता है आपके मदरबोर्ड में ना हो आरजीबी हेडर आपका कोई पुराना मदरबोर्ड हो और आप अपग्रेड कर रहे हो तो उसके लिए भी ये कंट्रोलर एक अच्छी चीज है एक पॉजिटिव चीज है कि मतलब जिन लोग के पास ऑप्शंस नहीं है मदरबोर्ड में लगाने का वो कंट्रोलर में लगा सकते हैं और ना केवल कंट्रोलर में काफी सारे इसमें दिए हुए हेडर्स मतलब कि आप एक नहीं कई सारी चीजें लगा सकते हो आपके सिस्टम में पांच सात फैन है आप उनको भी लगा सकते हो इसके अंदर तो ये काफी अच्छे ऑप्शन है कि आप सारे के सारे फैंस को एक ही कंट्रोलर के साथ चला सकते हो तो ये एंटेक की तरफ से इस कूलर के साथ ये सब प्रोवाइड करना एक इसका मैं सबसे बोलूंगा कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है ठीक है और जो आपको फैंस मिलते हैं फैंस वही नॉर्मल आपको फैंस दिख रहे हैं आरजीबी एंड साइड में आपको रबर्स देखने को मिलेगा जो कि साउंड डैम्पनिंग का काम करता है वाइब्रेशन डैम्पनिंग का काम करता है ताकि जब आपके फैंस घूमे तो वाइब्रेशंस उतनी ना हो एंड साइलेंट सिस्टम आपको मिले नाउ मैंने बोला था ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लिक्विड कूलर है इसके अंदर कुछ चीजें यूनिक है तो क्या यूनिक है दिखने में तो नॉर्मल लगता है यूनिक ये है कि जो आपको इसका सीपीयू का ब्लॉक दिख रहा है नॉर्मल जो आपको एआई दिखते हैं उसके जो सीपीयू का ब्लॉक होता है जो आप सीपीयू के ऊपर लगाते हो उसके अंदर ही आपको आपका पंप देखने को मिलता है लेकिन ये ए यूनिक है क्यों क्योंकि वो जो पंप वाला मैंने आपको डिजाइन बताया ना जिसमें सीपीयू ब्लॉक के अंदर ही पंप होता है वो एसाटेक पेटेंट है यानी कि एसाटेक जो कंपनी है उसका पेटेंटेड डिजाइन वो है लेकिन ये एसाटेक के पेटेंट से बचने के लिए या फिर अपना खुद का एक यूनिक डिजाइन निकालने के लिए एनटेक ने क्या किया है? इनका जो सीपीयू ब्लॉक है ये तो नॉर्मल ब्लॉक है इसके अंदर कोई पंप है ही नहीं इसीलिए ये इतना कॉम्पैक्ट और छोटा है बाकी एआई यूज के मुकाबले इनका जो पंप है वो आपको रेडिएटर के ऊपर पे जहां पे से ये ट्यूब्स निकल रही है देख रहे हैं ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है जी हाँ इनका जो है पंप ये यहां पर सिचुएटेड है ताकि ये एस के पेटेंट को बाईपैस कर सके एंड एक यूनिक डिजाइन का लिक्विड कूलर ये लोग लेके आए हैं तो दिखने में तो एक नॉर्मल लिक्विड कूलर दिख रहा है इसका जो ऊपर पर तुम्हें साइज में थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है ये इसीलिए क्योंकि यहां पर इनका पंप लगा हुआ है एंड यहां पर तुमको सेटा केबल भी आती हुई दिख रही है जो कि पंप को पावर देने के लिए ऑफकोर्स पंप को पावर देने पड़ेगी तभी पंप चलेगा तो इसीलिए जो है वो थोड़ा यूनिक डिजाइन है बट इसके कुछ केसेस में तरीके से साइड इफेक्ट्स भी तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं एंड वैसे तो ये साइड इफेक्ट जो है वो बहुत कम है एंड रेयर है बट फिर भी बता देता हूं क्योंकि ये इसका नॉर्मल अगर तुम किसी लिक्विड कूलर
एटी का ना हो या थ्री सिक्सटी का ना हो अगर ऐसा है सिर्फ टू फोर्टी का सपोर्ट है तो हो सकता है वो अगर आप उसे टॉप माउंट कर रहे हो तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत क्लैश करे आपके मदरबोर्ड के साथ या फिर हो सकता है क्लैश करे आपके रियर एग्जॉस्ट फैन के साथ या फिर आपको दिक्कत हो उसको थोड़ा लगाने में स्क्रूज के साथ तो थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन अगर आपका केस अगर थ्री सिक्सटी एम का रिलेटर सपोर्ट करता है आपका टू का सपोर्ट करता है तो वहां पर मतलब ऑफकोर्स इतनी जगह है कि वो एक टू एटी का लगा रहा है तो फिर ऑफकोर्स ये भी लगी जाएगा तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है लेकिन हाँ वहां पर इशू हो सकता है सिर्फ बाकी बड़े जो आपके मिड टावर केसेस है मैक्सिमम मिड टावर केसेस में और मैक्सिमम जो फुल टावर केसेस होते हैं उनके अंदर तो ये इजीली लग जाएगा कोई इशू वाली बात नहीं है टेम्परेचर की बात करें तो मैंने इसको यूज किया है असूस का क्रॉस एयर एट हीरो मदरबोर्ड के साथ एक्स फाइव सेवन टी विद राइजन सेवन थर्टी सेवन हंड्रेड एक्स ना सीपी मैंने ओवर नहीं किया लेकिन स्टॉक पे हमने यूज किया है प्राइम नाइनटी फाइव वर्जन ध्यान रखो मैं प्राइम नाइनटी फाइव यूज कर रहा हूँ प्राइम नाइनटी फाइव जो है वो नॉर्मल प्राइम नाइनटी से ज्यादा हैवी है प्राइम नाइनटी फाइव जो है वो ज्यादा हीट निकालता है और प्राइम नाइनटी फाइव में जितना मेरा टेम्परेचर जाने वाला है इतना आपका डेली लाइफ में नहीं जाने वाला आपके नॉर्मल गेमिंग में नहीं जाने वाला एवीएक् इंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत हैवी होती है वो कोर को जो है बहुत हैमर करती है तो हमारा जो टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है हाई सेवेंटी से लो एटीज की तरफ में मतलब सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एट्टी एटी वन इस टाइप के बीच में नॉर्मल सीने बेंच रन जो मैंने कंजिक्यूटिव सीने बेंच रन करे मतलब लगातार सीने बेंच रन करे कुछ तीन चार बार लगातार में सीने बेंच चलाता गया चलाता गया प्राइम 95 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ मैंने प्राइम 95 के बाद जो है वो लगातार मैंने सिनेमा चलाया कुछ देर तक क्योंकि प्राइम 95 से लिक्विड कूलर का लिक्विड जो है वो हॉट हो गया एंड आपको टाइम देना पड़ता है लिक्विड कूलर को गर्म होने का तो मैंने वो टाइम प्राइम 95 से दिया उसके बाद जब मैंने सिनेमा चरण किया तो आप देख सकते हो टेम्परेचर सिक्सटीज टू सेवेंटीज के बीच में है ठीक है हाई सिक्सटीज से अर्ली सेवेंटीज के बीच में ठीक है तो लेकिन उसके बाद जो है अगर हम प्राइम नाइन्टी की बात करें तो वहां पर दस डिग्री का डिफरेंस देखने को मिला जो कि ऑब्वियस है एवियस इंस्ट्रक्शन जो है वो इतना स्ट्रेस डालती है सीपीओ पे तो परफॉर्मेंस जो है उसकी काफी अच्छी है मैं एक एट 16 थ्रेड का सीपीयू यूज कर रहा हूं यहां पे तो ऑफ कोर्स इतना टेम्परेचर आना तो ऑब्वियस है तो ये टेम्परेचर मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं एंड आपको गेमिंग में जो है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सिक्सटीज मुझे लगता है कि सेवेंटीज भी टच करेंगे आपके टेम्परेचर नॉर्मल डे टू डे गेमिंग जो आप करते हो उसमें आपके टेम्परेचर सेवेंटीज भी टच नहीं करने वाले ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके एम्बियंट पर भी डिपेंड करता है मतलब मान लो आपके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या आप किसी गर्म शहर में रहते हो जहां पर सर्दियों में भी गर्मी पड़ रही है या फिर गर्म पड़ रही है उमस है ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर फिर ऑफकोर्स आपका नॉर्मल टेम्परेचर ही ज्यादा है तो फिर तो लिक्विड कूलर भी क्या करेगा पर हाँ नॉर्मल केस सिनेरी में बात कर रहा हूं आपका 25 डिग्री का नॉर्मल रूम है मतलब जो भी नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं वहां पे आपको दो नॉर्मल 70 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देखने को नहीं मिलने वाला तो लिक्विड कूलर में एंटेक ने काफी अच्छा किया है एआरजी भी आपको देखने को मिल जाती है कॉम्पैक्ट है एस अटेक का पेटेंट बाईपास कर दिया है और से ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए तो अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अगर ये अमेजोन पर अवेलेबल होगा तो अमेजोन का लिंक दिया होगा वरना अमेजोन से आप कोई और चीजें शॉप कर सकते हो कैबिनेट पंखे कच्चे बनियान जो तुम्हें अच्छा लगे उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा जय हिंद बाय बाय टेक केयर गाइस